হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আর আমরা অনেক ভালো আছি তো আজকে আমি আপনাদেরকে ঈদ উপলক্ষে দশ রকমের শ্যামাই তৈরি করে দেখাবো জাস্ট শ্যামাই দিয়ে বিভিন্ন রকমের ডেজার্ট তৈরির আইডিয়াটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর কি আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা শ্যামাইয়ের স্বাদ একেবারে আলাদা এবং ভিন্ন রাখতে আশা করি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনারা এই ঈদে একবার হলো ট্রাই করবেন আর এটা কিন্তু এবার এই ইউটিউবে প্রথম আমি তৈরি করলাম দশ রকমের শ্যামাই একসাথে তো প্রথমে আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি জেলো শ্যামাই প্রথমে আমি একটি কড়াইতে দিয়ে দিলাম দুধ আমি আসলে একেবারে অল্প করে তৈরি করছি তাই পরিমাণটা আমি একেবারে অল্প করে দিচ্ছি তো এখানে একটা এলাচ আর দারচিনি দিয়ে দিলাম তারপর দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ গুঁড়া দুধ আসলে গুঁড়া দুধটা দিলে যে কোনো শ্যামাইয়ের স্বাদ কিন্তু অনেক বেড়ে যায় তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি চিনিটা আমি একেবারেই অল্প করে দিচ্ছি কারণ জেলো পাউডারে কিন্তু অলরেডি চিনি দেওয়া থাকে তো এখন আমি এলাচি আর দারচিনিগুলো উঠিয়ে ফেলে দেব তো এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি শ্যামাই শ্যামাইটা একেবারে ছোট ছোট করে গুঁড়া করে নিয়েছি যাতে জেলোটা খাওয়ার সময় খেতে ভালো লাগে তো শ্যামাইটা যখন সিদ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি দিয়ে দেব জেলো পাউডার এখানে আমি স্ট্রবেরি ফ্লেভারের একটা জেলি পাউডার নিয়েছি তো সেখান থেকে আমি পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি জেলো পাউডারের চিনিটা ভালো করে দুধের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে কোনো দানা দানা না থাকে আর আমার শ্যামাইটাও সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবার আমি একটি সিলিকনার মোল্ডে এগুলো ঢেলে তারপর নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব সেট হওয়ার জন্য এক ঘন্টার মধ্যেই সেট হয়ে যাবে তো তৈরি হয়ে গেল আমার জেলো শ্যামাই এখন আমি তৈরি করা দেখাচ্ছি শ্যামাইয়ের বরফি তো প্রথমে আমি একটি প্যানে ঘি দিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি এক টুকরো এলাচ আসলে আমি চেষ্টা করেছি এক একটা শ্যামাইয়ের ডেজার্টটা এক একটা রকম ফ্লেভার রাখতে তো এখানে আমি লাচ্ছা শ্যামাই নিয়েছি পরিমাণ মতো শ্যামাই দিয়ে দিলাম শ্যামাইটাকে আমি কিছুক্ষণ ভেজে নেব আর অবশ্যই কিন্তু চুলা রাসটা মিডিয়াম রেখে ভাজতে হবে তারপর দিয়ে দিচ্ছি শুকনো নারিকেলের গুঁড়া আমার কাছে শুকনো নারিকেলের গুঁড়াটাই ছিল আর আপনারা চেষ্টা করবেন ফ্রেশ নারকেলটা দিতে সেটা দিলে খেতে আরও বেশি ভালো লাগে তারপর দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ এবার আমি সবগুলো ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব তো এখন আমি স্বাদ মতো চিনি দিয়ে দিচ্ছি তারপর আবার একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি পরিমাণ মতো দুধ দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট শ্যামাইটা শুধু সিদ্ধ হওয়ার জন্য দিলাম এবার আমি একটু গ্রিন ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি আসলে যেহেতু ঈদের দিন একটু কালারফুল খাবার না হলে দেখতে ভালো লাগে না তো এর কারণে দিলাম আর আপনারা চাইলে এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন তো বরফিটা যাতে একটু আঠালো হয় সেই কারণে আমি একটু গুঁড়া দুধ দিয়ে দিলাম আর গুঁড়া দুধটা কিন্তু সবার শেষে দিতে হবে যাতে একটু মাখা মাখা হয় তো এখন আমি একটি প্লেটে সম্পূর্ণ বরফির মিশ্রণটাকে এভাবে স্কোয়ার করে বিছিয়ে দিয়েছি তারপর উপরে একটু শুকনো নারকেলের গোড়া ছিটিয়ে এভাবে একটু চেপে চেপে দিচ্ছি স্প্যাচুলার সাহায্যে যাতে দেখতে সুন্দর দেখায় এর কারণে আমি এটা কিছুক্ষণের জন্য নর্মাল ফ্রিজে রেখেছিলাম তারপর আমি কেটে নিচ্ছি স্কোয়ার শেপ করে আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছে মতো শেপে কাটতে পারেন এটা খেতে সত্যিই কিন্তু ভীষণ মজা তো আমার শ্যামাইয়ের বরফ রেডি এখন আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি শ্যামাইয়ের লাড্ডু এটাও খেতে খুবই মজা প্রথমে আমি একটু দুধের মধ্যে সামান্য একটু কর্নফ্লাওয়ার মিক্স করে রেখে দিচ্ছি এক সাইডে আসলে কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে লাড্ডুটা বানাতে খুব সহজ হয় তারপর একটি প্যানে দিয়ে দিলাম ঘি ঘিটা দেওয়ার পর শুধু এক টুকরো দারচিনি দিচ্ছি এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ছানা আসলে এই লাড্ডুর মধ্যে ছানাটা দিলে খুবই খুবই মজা লাগে তো এখন আমি ছানাটা কিছুক্ষণ ভেজে নেব যাতে ছানা থেকে এক্সট্রা পানিটা বের হয়ে ছানাটা নরম হয়ে যায় 
তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি আমি আসলে একেবারে অল্প করে বানিয়েছি এর কারণে পরিমাণটা সঠিক বলছি না আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিয়ে নেবেন তো আমি ছানাটাকে ভালো করে ভেজে নিয়েছি তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি সেমাই এখন সেমাই আর ছানাটা ভালো করে মিক্স করে ভেজে নেব আর দারচিনিটা উঠিয়ে ফেলে দিলাম এবার আমি কিছু বাদাম কুচি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যদি বাসায় না ট্রাই করেন তাহলে একটারও টেস্ট বুঝতে পারবেন না এগুলো সত্যি ভীষণ ভীষণ মজা আর দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ আমি এখন সেমাইটাকে কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নিব তারপর আমার সেই কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে রাখা দুধটা দিয়ে দিলাম এখন জাস্ট সেমাইটা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকব এখন কিন্তু বারবার নাড়তে হবে তা না হলে কিন্তু নিচে লেগে লেগে যাবে আমার সেমাইটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে এসেছে এখন জাস্ট আমি নেড়ে মেশাতে থাকব আর আমার ছানাটা কিন্তু একেবারে সুন্দর করে গলে গিয়েছে দুটা ঠিক এরকম ঘন হবে যাতে লাডুটা বানাতে সহজ হয় তো এখন আমি নামিয়ে ঠিক এরকম রাউন্ড শেপ করে গোল গোল করে লাড্ডু বানিয়ে নিব খুবই সহজ আর খুবই মজা তারপর আমি গুঁড়া দুধের মধ্যে একটু কোটিং করে নিচ্ছি যাতে খেতে আরও বেশি ভালো লাগে আপনারা বাসায় প্লিজ একবার হলো এই জিনিসটা ট্রাই করে দেখবেন এটা খেতে সত্যি ভীষণ মজা তো তৈরি হয়ে গেল আমার শ্যামাইয়ের লাড্ডু এখন আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি লেয়ার শ্যামাই প্রথমে আমি প্যানের মধ্যে ঘি দিয়ে দিলাম তারপর দিয়ে দিচ্ছি পেস্তা বাদাম কুচি কিশমিশ বাদাম এটা হচ্ছে কাজু বাদাম তো আমি এখন সবগুলো একটু ভেজে নেব যাতে বাদামগুলো মচমচে হয় তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি লাচ্ছা শ্যামাই এখন শ্যামাই আর বাদামটা কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নিব আসলে এই শ্যামাইটাতে আমি কোনো লিকুইড কিছু ইউজ করব না এর কারণে চুলার আঁচটা একটু লোতে করে তারপর সময়টা ভাজতে হবে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি চিনি চিনিটা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়তে হবে যাতে চিনিটা থেকে পানি বের হয়ে সময়টা আরও ঝরঝরও হয় তো আমার সময়টা রেডি তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্রিম আর দিয়ে দিচ্ছি লিকুইড দুধ ক্রিম যতটুকু দিবেন লিকুইড দুধটা তার থেকে অর্ধেক পরিমাণে দিবেন আর দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ গুঁড়া দুধটা একটু বেশি করে দিতে হবে কারণ এখানে আমরা একটা ক্রিম তৈরি করব। তো আমি গুঁড়া দুধটা লিকুইড দুধের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট এক চা চামচ ময়দা সামান্য একটুখানি ময়দা আর কি যাতে এখানে একটা ঘন ক্রিম তৈরি হয় এর কারণে দিলাম তারপর সুন্দর দেখার জন্য একটু জর্দা রং দিয়ে দিলাম আপনি চাইলে এটা নাও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কারণ এটা খেতে এমনি মজা তো এখন এটাকে আমি জাস্ট ঘন করে নিব তারপর ময়দার গন্ধটা চলে যাওয়ার জন্য সামান্য একটু ভ্যান লাইসেন্স দিয়ে দিলাম আর এখন এটাকে একটু ঘন করে তারপর নামিয়ে ফেলব কারণ এটা ঠান্ডা হওয়ার পর আরও বেশি ঘন হয়ে যাবে তো এখানে আমি ছোটো ছোটো তিনটা গ্লাস নিয়েছি আপনারা চাইলে বাটিতেও করতে পারেন তো এখন জাস্ট সেমাই আর ক্রিমটা লেয়ার করে দিতে থাকব প্রথমে সেমাইয়ের লেয়ার তারপর ক্রিম তারপর আবার সেমাই তারপর আবার ক্রিম ঠিক এইভাবে ঠিক এইভাবে তৈরি হয়ে গেল আমার লেয়ার সেমাই আর উপর দিয়ে আমি একটু ডেকোরেশন করে দিচ্ছি সেই একই ক্রিমটা দিয়ে জাস্ট দেখতে সুন্দর লাগার জন্য এবার আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি কাস্টার্ড শ্যামাই এখানে আমি প্রথমে ঘি দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি এক টুকরো এলাচ আর দারচিনি এটাকে সামনে একটু ভেজে তারপর আমি সেমাই দিয়ে দিলাম সেমাইটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি তারপর আমি এটা দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো চিনি 
তারপর দিয়ে দিচ্ছি দুধ সামান্য একটু দিয়েছি যাতে জাস্ট সময়টা সিদ্ধ হয় এখানে জাস্ট আমি সময়টা সিদ্ধ করে নিচ্ছি এছাড়া আর কিছুই না আর এই সময়টার পরিমাণ কিন্তু একেবারে অল্প হবে তো আমি এলাচিটা উঠিয়ে ফেলে দিলাম তারপর আমি একটি বাটিতে অল্প একটু সময় নিয়ে এটাকে সেট করে দিলাম একেবারে অল্প নিতে হবে তারপর আমি কাস্টার্ড তৈরি করে নিচ্ছি এখানে আমি লিকুইড দুধ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি গুঁড়া দুধ আর ক্রিম এখন আমি গুঁড়া দুধটার সাথে লিকুইড দুধটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আর সামান্য একটু ইউলো ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু এটা কাস্টার্ড এর কারণে আর আপনারা চাইলে ইজিলি এটাতে কাস্টার্ড পাউডার ইউজ করতে পারেন এখানে আমি এক চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি আর সামান্য একটু দুধ নিয়ে এটা ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি তারপর সেই মিশ্রণটার মধ্যে কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিলাম ভালো করে নেড়ে চেড়ে মেশাতে হবে নাড়তে নাড়তে একটা সময় দেখবেন যে এটা ঘন হয়ে আসছে আর হ্যাঁ চুলার আঁচটা কিন্তু অবশ্যই মিডিয়ামে রেখে নাড়তে হবে তো আমি যেহেতু একেবারে অল্প করে সামাই নিয়েছি আর এখানে শ্যামায়ের পরিমাণটা একেবারে অল্প হবে আর কাস্টার্ডের পরিমাণটা একটু বেশি হবে যখন আপনারা সার্ভ করবেন সেটা খেয়াল রেখে পরিবেশনটা করবেন তারপর উপর দিয়ে আমি জাস্ট বাদাম কুচি দিয়ে দিলাম এটার টেস্ট তো অবশ্যই আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এটা কতটা টেস্টি হবে এটাও খেতে ভীষণ মজা তো তৈরি হয়ে গেল আমার কাস্টার্ড শ্যামাই এখন আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি দুধ শ্যামাই এটা তো একেবারেই সিম্পল কিন্তু ভীষণ টেস্টি এটা তো আমরা সবাই জানি প্রথমে আমি একটি প্যানে দিয়ে দিলাম ঘি তারপর আমি এখানে কিছু বাদাম কুচি দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে তিন রকমের বাদাম নিয়েছি কাঠ বাদাম কাজু বাদাম আর পেস্তা বাদাম আসলে আমি চেষ্টা করেছি সবগুলো রেসিপি একেবারেই ভিন্নভাবে দেখাতে তো এখন আমি বাদামটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিব দিয়ে দিচ্ছি এক টুকরো দারচিনি দুধ সময়ের মধ্যে শুধু দারচিনির ফ্লেভারটাই আমার কাছে ভালো লাগে আর আপনারা চাইলে অ্যালাচিও দিতে পারেন অনেকে কিন্তু তেজপাতাও দেয় তো বাদামটা আমি কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নিব তারপর আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটুখানি সময় যেহেতু আমি একেবারে অল্প করে বানাচ্ছি তো এর কারণে আমি একেবারে অল্প করে দিয়েছি আর সময়টাকেও আমি কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি লিকুইড দুধ আসলে আমার এটা ফুল ক্রিম দুধ এর কারণে আমি জাল দেওয়ার কোনো দরকার মনে করিনি আপনারা চাইলে দুধটা জাল করে ঘন করে দিতে পারেন এখন আমি দুধের সাথে সময়টা কিছুক্ষণ জাল করে নিব তারপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি আর আল্লাহ রহমতের রোজা রেখে আমি সবগুলো ডেজার্ট বানিয়েছি আর প্রত্যেকটা ডেজার্টের মধ্যে আমার চিনির পরিমাণটা একেবারে পারফেক্ট হয়েছে তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ আসলে গুঁড়া দুধটা দিলে এটা খেতে আরও অনেক বেশি ভালো লাগে এখন গুঁড়া দুধটা মিশিয়ে দিচ্ছি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু ছানা যাতে খেতে আরও বেশি ভালো লাগে আপনাদের কাছে যদি না থাকে নাও ব্যবহার করতে পারেন তবে ছানাটা দিলে খেতে আরও বেশি ভালো লাগে আর কি তো আমি দুধটা আর একটু ঘন করে তারপর নামিয়ে ফেলবো তো তৈরি হয়ে গেল আমার দুধ শ্যামাই এখন আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি শ্যামাইয়ের চকলেট রোল তো প্রথমে আমি একটি প্যানে ক্রিম দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি লিকুইড দুধ এটাতে সমান পরিমাণে ক্রিম আর লিকুইড দুধটা দিতে হবে তারপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি এখন দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ গুঁড়া দুধটা ভালো করে মিশিয়ে নেব এটা যখন আস্তে আস্তে ঘন হয়ে যাবে তখন আমি এখানে কিছু চকলেট দিয়ে দিচ্ছি আসলে এটা আমি জাস্ট বাচ্চাদের জন্য করেছি যাতে ওদের খেতে ভালো লাগে কারণ বাচ্চারা চকলেট খেতে খুবই পছন্দ করে আর আপনাদের কাছে হাতের কাছে যদি চকলেট না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কোকো পাউডার দিতে পারেন এটা খেতে সত্যি খুব খুব মজা তো এখন এটাকে আমি একটু ঘন করে নিচ্ছি যেহেতু আমি এটা রোল বানাবো তারপর আমি একটি প্যানে ঘি দিয়ে শ্যামাই দিয়ে দিলাম শ্যামাইটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নিব তারপর দিয়ে দিচ্ছি শুকনো নারকেলের গুঁড়া আপনারা চাইলে ফ্রেশ নারকেলটাও ব্যবহার করতে পারেন আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো চিনি চিনিটা কিন্তু একেবারে অল্প করে দিতে হবে জাস্ট শ্যামাইয়ের মধ্যে যতটুকু প্রয়োজন তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু হলুদ রং কারণ ডার্ক চকলেটের সাথে হলুদ রংটাই বেশি মানায় 
আর দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ ভালো করে নেড়ে চেড়ে মেশাতে হবে এখন আমি সামান্য একটু দুধ দিয়ে দিচ্ছি যাতে সামাইটা সিদ্ধ হয়ে যায় তো সামাইটাকে আমি নেড়ে চেড়ে ভালো করে মিক্স করে ঘন করে নিব ঠিক এরকম যখন হয়ে যাবে তখন আমি নামিয়ে ফেলব তারপর এরকম একটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের উপর রেখে এটাকে চেপে চেপে পাতলা করে বিছিয়ে দিব ঠিক এরকমভাবে আর উপরে যে চকলেটের মিশ্রণটা বানিয়েছিলাম সেটা স্প্রেড করে দিব সুন্দর করে স্প্রেড করে দিচ্ছি তারপর ঠিক এরকমভাবে পেঁচিয়ে নিচ্ছি খুবই সহজ আর এটি একটু হালকা কুসুম গরম থাকতে কিন্তু প্যাঁচাতে হবে ঠান্ডা হলে কিন্তু প্যাঁচানো যাবে না তো আমি এটা একটু নর্মাল ফ্রিজে রেখেছিলাম সেট হওয়ার জন্য জাস্ট এক ঘন্টার মতো রেখে দিলে হয়ে যাবে তো আমি একটা কেটে দেখাচ্ছি দেখুন কত সুন্দর হয়েছে শ্যামাইয়ের সুইস রোল এবার আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি ঝরঝরে লাচ্ছা শ্যামাই প্রথমে আমি একটি প্যানে দিয়ে দিলাম ঘি আর বাদাম কুচি এখানে আমি কাজু বাদামটা ব্যবহার করেছি এখন বাদামটা একটু ভেজে নিব তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি লাচ্ছা শ্যামাই শ্যামাইটাকেও কিছুক্ষণ ভেজে আমি চিনি দিয়ে দিলাম শ্যামাই আর চিনিটা কিছুক্ষণ ভেজে নিচ্ছি তারপর আমি দিয়ে দিচ্ছি শুকনো নারকেলের গুঁড়া আপনারা চেষ্টা করবেন অবশ্যই এটাতে ফ্রেশ নারকেলটা দিতে কারণ ফ্রেশ নারকেলটা দিলে এটা খেতে অনেক বেশি ভালো লাগে এখন দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ তারপর ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর সামান্য একটু লিকুইড দুধ দিয়ে দিলাম একেবারেই সামান্য পরিমাণে দিয়েছি জাস্ট হালকা সামাইটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য কারণ এটা আমি ঝরঝরে করে তৈরি করব। এখন চুলার আঁচটা একেবারে লোতে রেখে ভাজতে থাকব ভাজতে ভাজতে দেখবেন দুধটা শুকিয়ে আসবে আর শ্যামাইটা ঝরঝরে হয়ে আসবে সবার শেষে একটু কাটা চামচ দিয়ে নাড়তে হবে তাহলে শ্যামাইটা ঝরঝরে হয়ে যাবে তো তৈরি হয়ে গেল আমার ঝরঝরে লাচ্ছা শ্যামাই এবার আমি তৈরি করে দেখাচ্ছি শ্যামাইয়ের মচমচে কাবাব তো এখানে আমি প্রথমে ঘি দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি শ্যামাই এখন ঘিটার সাথে শ্যামাইটা ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি আসলে এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের একটি আইডিয়া এখানে আমি ক্যারামেল যেই টপিং থাকে সেটা ইউজ করেছি আসলে কাবাব দেখতে তো একটু কালো রঙের হয় এর কারণে ভাবলাম যে এইটা দিই আর আপনারা চাইলে কনডেন্স মিল্কও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখন জাস্ট পরিমাণ মতো কনডেন্স মিল্ক দিয়ে এটাকে ভেজে নিব আর এখানে কিন্তু কোনো আমি লিকুইড দুধ ইউজ করব না কারণ এটা আমি একটু শক্ত করে রাখব যাতে খেতে একটু মচমচে লাগে চুলার আঁচটা লো করে ভাজা থাকলেই দেখবেন যে সময়টা ভাজা ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি একটু কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নিচ্ছি তো আমার এটা রেডি এখানে আমি নারকেলের নাড়ু নিয়েছি আর আপনারা চাইলে যে কোনো পুর ব্যবহার করতে পারেন তারপর আমি একটু সামান্য শ্যামাই নিয়ে নারকেলের পুরটা থেকে সামান্য একটু পুর নিয়ে এটার ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি জাস্ট কাবাবের মতো তৈরি করে নিচ্ছি আসলে এটা খেতে সত্যি ভীষণ মজা একেবারে আনকমন একটি রেসিপি এটা আমি নিজেই তৈরি করেছি জাস্ট রাউন্ড শেপ করে এভাবে চেপে চেপে সেট করে দিতে হবে আর নারকেলের পুরটা না চাইলে অন্য যে কোনো পুর ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমার শ্যামাইয়ের কাবাব রেডি একেবারে আনকমন আর ভীষণ মজা আর সবার শেষে হচ্ছে শ্যামাইয়ের পিঠা এটা তো সত্যিই ভীষণ মজা সবাই এখন এটা খুব পছন্দ করছে তো এখানে আমি লাচ্ছা শ্যামাই নারকেলের গুঁড়া চিনি আর গুঁড়া দুধ সামান্য একটু জর্দা রং নিয়েছি এখন আমি সবগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি তো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ছানা আসলে এই ছানাটা দিলে পিঠার স্বাদটা অনেক অনেক বেড়ে যায় তো আমি জাস্ট একটু নতুন জিনিস অ্যাড করে দিলাম আপনারা যখন বাসায় বানাবেন তখনই বুঝতে পারবেন তো এখানে আমি একটি ডিম ফেটে নিয়ে সেখান থেকে অর্ধেকটা দিয়ে দিচ্ছি আসলে আমার সম্পূর্ণ ডিমটা লাগেনি তো এর কারণে আমি অর্ধেকটা নিয়েছি যেহেতু আমার এখানে শ্যামাইয়ের পরিমাণটা খুবই অল্প তো এখন আমি ভালো করে মিক্স করে ঠিক এরকমভাবে গোল গোল কাবাবের মতো বানিয়ে নিচ্ছি আমি সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি এখন জাস্ট তেলে ভেজে নেব চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে তেলে ভাজতে হবে ভাজতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না উল্টে পাল্টে চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভাজা হয়ে যায় 
তো তৈরি হয়ে গেল আমার সামায়ের পিঠা আশা করি আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ